Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Good evening, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Viene una tormenta. ¿En serio? Sí, aquí por mi casa. ¿Ah? Sí. Oh. Está lloviendo. Espero que no nos cause muchos problemas. Yo igual a uh, avisarle, ¿verdad? Estoy teniendo un poquito de problemas con la conexión, por si en algún momento no me escuchan, es por eso, ¿verdad? Hello. Hello, teacher. Hello. Hello. Everybody. Good evening. Good evening. Good evening. How are you feeling today? I'm fine, teacher. Oh, good. Thanks. You're welcome. ¿Cómo nos sentimos hoy? Very good. Very good. Nice. Very nice. ¿Cómo van con la plataforma? Good. Good. Viva uh, tú. ¿Dónde? Y en el Viva tú. Ah, okay, okay, nice. ¿Alguien que haya tenido problemas en algunas de las eh, prácticas? Yo, yo, eh, teacher. Good evening. Excuse Good evening. Me. Tell eh, me. En uh, 12, 11, uh, 12, 11, en uh, question number, let me see. Let me see. Listen. No, excuse me. Two eleven. Just uh, let me see. And now uh, the question. The question number four. Yes. Yes. Thank Question you. number four. Let me see. Number four and number six. Okay. Let me check. Two, eleven. I do. Somebody else? Yeah, number four and number six. Number four and number six. Number four. Okay. In 211 is talking about past of verb be. Estamos hablando del pasado del verbo be. Nos pide okay. yes. que dígame. Yes. Sí, sí. Okay. Eh, nos está pidiendo, ¿verdad? Que pongamos 
eh, el, que nos, el que corresponde, ¿verdad? De cada uno del verbo be. The past of be is was and where. In this case, we have some that are, no. All of them are positive. Todos son positivos, ¿verdad? Number four, no, they weren't. In this case, is negative. Esta es negativa. Yes. No, they yes. weren't. Con la contracción, con, la, con el apóstrofe. Yes. Yes. I write that and, and that is, it's not correct. Le puso punto. Let me Porque see. Ya, ya lleva el punto ahí, entonces si le puso punto a usted, no le va a tomar como buena. No. no Mayúsculas, tampoco. Todas minúsculas. Todas minúsculas. Weren't. Mm, puede ser tal vez el apóstrofe, el, el, el que estamos utilizando, tal vez no lo toma como correcto. Let me see. Porque me imagino que el mismo problema le va a dar con la C, porque es wasn't. Me imagino que tal vez es el signo que estamos utilizando para el apóstrofe, que no lo está tomando como correcto. Uh, posible, probablemente. Mm. Sure. Una ¿También? sugerencia, una Dígame. sugerencia. Eh, cuando tengamos problemas, así como los compañeros que, uh -huh. que están diciendo, ¿cree que se puede compartir? Eh, usted entra a la plataforma y nos ayuda a llenarla para que la, se nos haga más práctico. Cuando eh, haya un problema de un compañero. Yes. Este, y así, es, ya, y ahí ya podemos detectar cuál es el problema. Uh -huh. Of course. Sí, solo es sugerencia. Yes, yes. Someone else was talking. Alguien más estaba hablando. Creo que escuché a alguien más decir algo. ¿No? En el caso de algunos que han tenido problemas, eh, se han comunicado conmigo. Eh, por ejemplo, hoy en la tarde tenía alguien que me decía, no sé qué pasa, no me la toma como buena. Y empezamos a revisar y eh, nos dimos cuenta de que le faltaba o una letra o estaba poniendo un punto donde no era. Entonces, sí lo estamos haciendo de esa manera. Ustedes cuando tengan problemas con la plataforma, inmediatamente, ¿verdad? Eh, o lo ponen en el grupo o directamente me escriben. Y vamos a empezar a ver cuáles son las opciones, ¿verdad? ¿Por qué nos está saliendo mal? En unas era, así como le decía yo él, tal vez le había puesto el punto o el símbolo que ponemos como apóstrofe, el, la plataforma no la está tomando como correcta. O nos faltaba una letra, la pusimos en mayúscula cuando no nos pide mayúscula. Entonces, sí, eh, estamos haciendo eso. Si ustedes tienen problemas con alguna de las, dígame, estoy en la sección tal, tal y tal, y no me sale buena, ¿por qué será? Yo estoy poniendo esta respuesta y me la tira como incorrecta. Entonces, ahí cuando ustedes estén en la práctica, ustedes digan, ay, ¿por qué me sale mala? Bueno, le voy a preguntar a, la, a, a ella, ¿verdad? Y me mandan, ¿verdad? Estoy en la sección, digamos, 2.11, así como me estaba diciendo Orlando, ¿verdad? Y no me la tira buena. Y vamos a empezar a revisar por qué no sale mala la respuesta, ¿verdad? ¿Alguien más que haya tenido problemas con otra sección? ¿Todo ok? Yo tuve una que usted me la aclaró en la tarde con mm -hmm. Howard. Ajá. Que, que era que tenía que agregar Ken. Ajá. Y, y, o sea, y la lógica no me daba porque no, no se había utilizado anteriormente. Entonces, eh, solamente Ajá, era y, eso. Y, y varios tuvieron el mismo porque le ponían tú. Y por eso le salía mala. Ajá. ¿no? Sí, ajá, es que por la lección que era con el, ajá. Eh, el tuyo. Sí, porque por eso se le, les, estaba, les estaba diciendo yo la vez pasada. Ustedes vean todas las secciones y vean los ejercicios, porque vamos a ir, si se fijan, vamos desarrollando, ¿verdad? Según cada uno de los temas que aparecen ahí en la plataforma. Entonces, ustedes se adelantan en los ejercicios y dicen, mmm, este yo no estoy muy seguro de cómo se, se va a desarrollar, pero ya lo vamos a ver, lo vamos a platicar y vamos a, a resolverlo. O si no, en el momento igual, vea, lo vamos a ir resolviendo cuando ustedes tengan las dudas. Se pueden ir adelantando, ya decíamos, se pueden ir adelantando. Acuérdense que eh, como son cuatro semanas y son cinco secciones, pueden hacer 2.5, por ejemplo, o tres de un solo para ir adelantando. Ahí es, eh, ¿verdad? A decisión suya. Si se quiere adelantar o quiere hacerlas todas de un solo, no hay ningún problema y luego se queda solo con el review. Pero ahorita en la plataforma ustedes se pueden adelantar lo más que puedan. 
con la plataforma ahorita ya estamos ok. Yes. Yes. Ok. Ok, ok. Nice. Let's see. What we have for today. We have health and fitness quiz. Maybe some of you uh, did the quiz already. Let me share the presentation. Here we have health and fitness quiz. This is in the platform. Tal vez algunos de ustedes ya lo hicieron o tal vez no lo han hecho porque esta parte is like um, my uh, answers, but it is not um, an evaluation. Esta no es una evaluación, sino que solo son los puntos que vamos a ir tomando. ¿Alguien ya lo hizo? Someone? Me, me teacher. Yes? Yes. How many points? Uh, 33. 33. Uh, sorry, 20, uh, 33. 33, 30, yes. 17, okay. Okay, 31 to 45 in that break. Good, your health and fitness are above average. Ah, mm -hmm. es algo bueno, ¿verdad? Que está mm -hmm. sobre lo, lo normal. Good, nice. Someone else? <laughs> Just one? Okay, let's do it. Let's do it right now. Let me share the, the platform because it's better. Okay, let's see. It's charging. Okay, here we have. Let me make it bigger. Okay, first part. Te hicieron una pregunta. Tell me. El, el manual no está todavía habilitado en la plataforma. I guess it is not. Creo que todavía okay. no se puede encontrar. Pero voy a preguntar a ver qué me, qué me, qué me resuelve, ¿verdad? Con eso del, del manual. Y yo okay. le voy a ir avisando. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Okay. We can um, write the points. Podemos escribir los puntos en algún papelito por ahí, ¿verdad? First part, your food and nutrition. Tu comida y nutrición. Number one, how many meals do you eat each day? ¿Cuántas comidas al día, verdad? Four or five small meals. Cuatro o cinco comidas pequeñas. Three meals, tres comidas. One or two meals. Una o dos comidas. Ustedes van a ir poniendo ahí cuál es su respuesta, ¿verdad? <coughs> Number two. How often do you eat at regular times during the day? ¿Qué tan seguido comen ustedes en sus tiempos regulares? Remember that we have a schedule. Nosotros tenemos un horario, ¿verdad? Que a veces seguimos al pie de la letra. Si yo desayuno a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana. Y de eso se trata esa pregunta. How often do you eat your at regular times during the day. ¿Qué tan seguido comemos en horas regulares? Almost always, casi siempre. Usually, usualmente, o hardly ever, casi nunca, o rara vez. Number three, how many servings of fruits of, or vegetables do you eat each day? ¿Cuántas porciones de fruta o vegetales ustedes consumen al día? Five or more. One to four, or none. Cinco o más, un, de una a cuatro, o ninguna. Number four. How much junk food do you eat? Comida chatarra. Very little, muy poca. About average, lo normal. And a lot, mucha. Number five. Do you take vitamins? Toman vitaminas. Yes, every day, sí, todos los días, sometimes, a veces, or no. Next one, number seven. Which best describes your exercise program? ¿Qué es lo mejor para describir su programa de ejercicio? Both weight training and aerobic exercise. Los dos, ¿verdad? Aquí mezclamos los dos, que es el levantamiento de pesas o trabajar con pesas y ejercicio aeróbico. Either weight training or aerobic exercise. 
In this case, es cualquiera de los dos. No los mezclamos, cualquiera de los dos lo utilizamos. Que es el levantamiento de pesas y el ejercicio aeróbico. Or none, ninguno. No, no hacemos ejercicio para nada. Hey, how important is your fitness program to you? ¿Qué tan importante es su programa de ejercicio para ustedes? Very important, muy importante. Fairly important, mm, eh, más o menos importante. Or not very important, no es nada importante. Number nine, which best describes your weight? Este es para describir el peso, ¿verdad? Within six pounds of my ideal weight, que estamos entre los seis, eh, las seis libras de nuestro peso ideal. O sea, no estamos ni muy arriba ni muy abajo, estamos en medio. Within 10 pounds of my ideal weight, o sea, 10 libras, ¿verdad? Que eh, puede ser que tengamos de más. More than 12 pounds over or under my ideal weight. Más de 12 libras bajo nuestro peso ideal. Number 10. How often do you get a physical exam? ¿Qué tan seguido tiene un examen físico? Once a year, una vez al año. Every two or three years, cada dos o tres años. Rarely. O sea, que la verdad ni sé ni cuándo fue la última vez que me hice el examen. Eleven. How often do you sleep well? A good question. ¿Qué tan eh, seguido duermen bien? Un, una buena noche de sueño. Always, siempre, las ocho horas, ¿verdad? Que se recomienda dormir. Usually or sometimes, usualmente o a veces. Hardly ever or never. Casi nunca o nunca. Vamos a ver. Y aquí abajo, we have the... Oh, I forgot one. Number six. How often do you exercise or play sport? ¿Qué tan eh, seguido hacen ejercicio o juegan o eh, practican un deporte? Three or more days a week. Tres o más días a la semana. One or two days a week. Uno o dos días a la semana. Or never. Let me take this. We have here... 46 to uh, 35, 31 to 45. The next one is 16, I guess, to, um, wait, to 30 and 15 or below. Let me ask. Daniel Canizales. Hi, teacher. How many points do you have? Haciendo el sumando estoy, teacher. Okay, Quiero okay. Ver. I will give you time. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Cuarenta y nueve, teacher. Forty nine. Excellent job. Keep up. The good word. Nice. Nice, nice, nice. 49. Okay. Okay, 49. Yes. Next one. Melissa. Melissa Alfaro. Hi, teacher. Hello. How many points? 36. 36. You are in the second place. Good. Your health and fitness are above average. Nice. 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 26. Okay. Genaro Ramos. Genaro. Hi. Hello. How many points? Is Sirtif. Seven. 37. Okay, good. Your health and fitness are above average. Nice, nice. Carlos Cruz. Each year I have uh, 47. 47. Wow, nice. Yeah. Excellent job. Good. Thanks. Okay, nice. That's good. Let's see. Let's continue. Now we have, did you do anything? 
Let's see. Here. We have this one. Did you do anything? Did you do anything? Is this, this algo? We have a conversation between Rick and Meg. First, we are going to read. Then we are going to listen. If you have some words that do you, you don't know, don't um, mind to ask. Pueden preguntar cuando encuentren palabras que no eh, están seguros de su significado en español. Okay, Rick. So, what did you do last weekend, Meg? So, what did you do last weekend, Meg? ¿Qué hiciste las, el fin de semana pasado? That's the point. ¿Qué hicieron el fin de semana pasado? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. She went to a karaoke. Ella fue a un karaoke, ¿verdad? A cantar con sus amigos. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? Él le dice que suena algo divertido, right? Y le pregunta que si fue a ese lugar donde Lucky. No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? Le dice que no, que ella no fue. No, we didn't. We went to that new place downtown. Dice que fueron a ese nuevo lugar en el centro de la ciudad. How about you? ¿Qué tal tú? Did you go anywhere? ¿Fuiste a algún lado? No, I didn't go anywhere all weekend. Él no salió para nada en el fin de semana, ¿verdad? I just stay home and study for today's Spanish test. Dice que él se quedó en casa porque tenía un examen y estuvo estudiando para el examen de español. Our Spanish test is today. I forgot all about that. Ella no se acuerda, no se acordaba que tenía un, un eh, examen de español. Don't worry, you always get an E. Ella siempre tiene una A, ¿verdad? Ella es muy buena en el español. Entonces, él le dice que no se preocupe. Let's hear the conversation in the platform. Let me see. Next. Okay, okay, okay. Oh, I am in the section one. We need to go to section two. Let's see. We have to wait because the internet is not working well. Teacher, I don't, uh, I don't hear your voice. Really? Oh my God. I, I, don't, I don't hear your voice. Somebody else can hear me? Alguien más no me escucha o alguien me escucha? Ahorita sí, teacher. Ahorita sí. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Thank you. Session participants will listen to a conversation between two people and the activities they did last weekend. This conversation will walk us through activities that took place in the past. I really need you to concentrate as we'll begin to study simple past. As you listen to the conversation, write down all the verbs in the past you can identify. Did you do anything special? So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Okay. We have there the conversation. It says that we are going to learn something about a uh, simple past or past simple and that's right we are going to learn something about past important parts what is it verbs form and examples what is it we use this structure for complete actions in the past vamos a hablar del pasado simple 
esto se utiliza o esta estructura la utilizamos para acciones completas, algo que ya se completó en el pasado. We have both types of verbs, regular and irregular verbs. Tenemos verbos regulares y verbos irregulares que vamos a utilizar con esta estructura. The form. To form the past simple with regular verbs, we use the infinitive and add ed at the end. Para formar los verbos en pasado, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de verbos regulares. Tenemos dos tipos y hay que recordar, ¿verdad? Tenemos dos tipos, los regulares y los irregulares. Para los regulares sí se le puede, ¿verdad? Agregar ed al final para pasarlos a lo que es el pasado. En cambio, con los irregulares, eso sí se tiene que cambiar toda su estructura en muchos de los casos para formar lo que es el verbo en pasado. Pero en este caso, ¿verdad? Es el verbo regular que se utiliza lo que es el infinitivo, que es la forma base del verbo, y solo le agregamos ed al final para hacerlo en pasado. We have some examples. Regular verbs. Want. Verb want. El verbo querer, ¿verdad? Want. Eh, pero estamos hablando de querer algo, ¿verdad? De, 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 de algo material. Wanted. Ahí tenemos ed al final, ¿verdad? Solo le agregamos ed al final. Learn. Learn it. Stay. Stay. Walk. Walk. Ahí tenemos, ¿verdad? Que solo se le agrega ld. No es nada complicado hasta el momento, ¿verdad? Ahí tenemos los ejemplos, que es algo bastante sencillo. Solo le agregamos ed al final. Next one, exceptions. You know that we all have exceptions to the rules. Tenemos siempre excepciones para las reglas, ¿verdad? Number one, verbs ending in e just at d. Cuando solo tenemos el verbo terminado en e, obviamente no vamos a poner otra, otra e, ¿verdad? Sino que vamos a aprovechar esa e que ya tenemos y le vamos a agregar la de nada más. Change, tenemos el verbo change. Y vemos que al final solo se le agrega la D. Believe, igual, le agregamos solo la D. Number two. If the verb ends in a short vowel and a consonant, except Y or W, double the consonant at the end. Si tenemos una vocal corta, así como la O, que es una vocal corta, si lleva Y o W, esas son excepciones, ¿verdad? Pero si no lleva Y o W, tenemos que duplicar lo que es, ¿verdad? La consonante al final. Stop. Si se fijan, stop se le duplica la P, ya que la O es corta, entonces se le duplica lo que es la P y se le agrega ED al final. Commit, igual, es una vocal corta y lleva su consonante al final, se duplica la consonante T y se le agrega ED. Number three, verbs ending in a consonant and a Y. Change Y for an E. An A. Tenemos el verbo terminado en consonante y una Y. Ahí sí, vamos a quitar la Y y le vamos a poner una I. Study, study. Ahí sí nos fijamos que hay bastantes cambios. No mucho de estructura, pero sí cambiamos la Y por una I y le agregamos ED. Try, try. Vamos cambiando algunas estructuras, no todas. Next one, irregular verbs. As I said, we have two kinds of verbs. Irregular verbs. Tenemos los verbos irregulares que cambian toda su estructura. In this case, be. The past of be is was. It is used in I, he, she, and it. Tenemos dos tipos de verbo be, ¿verdad? Sabemos que el verbo be es el más común, el más usado en el en presente es is, am, are para cada uno de los pronombres. In this case, we have Two. Solo tenemos dos en pasado, was and were. Para I, he, she, and it, utilizamos el was. Para you, we, you, we, and they, utilizamos el were. ¿Ok? Ahí no nos podemos perder. Utilizamos el was para I, he, she, it. Para yo y la tercera persona del singular. Y were para you. We and they, que es, son personas del plural, pero también tenemos el you, que es singular, que igual, ¿verdad? Se le aplica la regla del where. Then we have do. Do. In past is did. Then have, had. Have, 
had. In this case, when we have have in a present, we have two types. Cuando tenemos have en presente, tenemos dos eh, formas, ¿verdad? Para la tercera persona y para las demás personas de los pronombres, ¿no? En este caso, para el pasado solo es had. No vamos a hacer como have and has, sino que solo es had. Let's see. Let's continue. Ok, the pronunciation of the endings. Vamos a ver la pronunciación de los finales de estos verbos. Porque nosotros lo estamos viendo, ed, ed, pero ¿cómo se pronuncia en cada uno de los casos? Porque es diferente la pronunciación. Let's see. Infinitives ending in P, F, K, or S. Los eh, infinitivos terminados en P, F, K, O, S. Look, look. Ahí tenemos el, 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 la pronunciación, ¿verdad? Looked, kissed, kissed. No lo vamos a pronunciar así como lo leemos, sino que es como quitándole cosas, ¿verdad? Kissed, looked. No es looked, sino que es look, kissed. Next one. Infinitives ending in B, G, L, M, N, V, and Z. Gelled. Gelled, and in this case, it's not kiss, it's clean it. I don't know what happened here. Clean, clean, gelled, and clean. Si podemos ver, es como que no estamos utilizando esa E que está al final, ¿verdad? Gelled, and clean. No estamos utilizando el sonido de la E, sino lo estamos acortando. Next one. Infinitives ending in D or T. End. Again. Wait. I don't know what happened with kiss. The word kiss is want to appear a lot. No sé qué pasa con la palabra kiss. Quiere aparecer mucho en, en los ejemplos. In this case, we are going to pronounce the same way. Ended, waited. It's it the same, the same pronunciation. Then we have the structures. How to form the sentences using the simple past. We have the, the first one. Affirmative sentence. Uh, oraciones afirmativas. The subject plus main verb. The main verb is was, is, key, is, wanted. Eh, o sea, nosotros tenemos nuestro eh, verbo normal, ¿verdad? We have two types of sentence. In this case, we have this one that is in past. She was a doctor. She was a doctor. Ella era, ¿verdad? Una doctora. This one is not the verb. He is. Kiss is not the verb, it's the noun. Here we have the verb, where? Because we're talking about plurals. Here. If you can see, when we are talking about plurals, we use where. Esto lo, lo han visto ustedes en la plataforma porque estamos viendo los plurales y los singulares. Si lo dividimos en plurales y singulares, vemos que los plurales le vamos a poner was, pero no a todos los singulares porque you, se une a lo que es la regla del where. Pero si nos encontramos con nombres, así como en la segunda, de keys, las llaves, como llevamos plural, vamos a poner where, no vamos a poner was. A menos que la palabra fuera en singular. Pero en este caso, como estamos hablando de plurales, utilizamos el where. Third one, I wanted to dance. I wanted to dance. In, in this case, it's not verb be. En este no es un verbo be. Acuérdense que tenemos una gran lista de verbos que podemos utilizar para nuestras oraciones. They learned English. They learned English. We believe him. Le creímos. We believe him. Next one. Negative sentence. Subject plus to be plus not. In this case, it's just verb to be. En este caso, de las negativas, solo lo vamos a utilizar con el verbo be. Was not, were not, and the contraction, wasn't and weren't. 
She was not or she wasn't a doctor. The keys weren't in the drawer. I wasn't a nurse. They weren't learning English. We weren't eating there. Ahí está el negativo, ¿verdad? Solo es utilizar el verbo bien pasado más el not. No es nada más allá complicado, ¿verdad? Es el was y el were y le ponemos el not. Here we have something different. Interrogative sentence with auxiliary verb to do. Aquí tenemos preguntas, inter, o sea, las interrogaciones, ¿verdad? Las preguntas con el auxiliar, que es el do. En este caso lo vamos a hacer en did. Did porque es en pasado, ¿verdad? Estamos hablando del simple past. Plus subject plus main verb. Tenemos el did más el sujeto más el verbo que es nuestro, nuestro verbo principal. Did you want to dance? Si se fijan, aquí ya el verbo no lo vamos a poner en pasado porque ya llevamos el auxiliar en pasado. Si el auxiliar está en pasado, mi verbo principal yo ya no lo voy a poner en pasado porque ya chocaría, ¿verdad? En los tiempos. Entonces, si mi auxiliar está en pasado, mi main verb, que es la acción que yo estoy desarrollando, no va a ir en pasado, va a ir en eh, normal, ¿verdad? Como que si fuera eh, infinitivo. No se le va a agregar tampoco la regla de la S a las terceras personas porque estamos basándonos en nuestro auxiliar. Did you want to dance? Did they learn English? Did you believe him? ¿Le creíste? Porque como estamos eh, con el, el auxiliar, estamos dando la pauta del de tiempo de nuestra oración. Did you buy a blue car? Ahí tenemos, ¿verdad? Las eh, preguntas que podemos hacer con did. Did plus subject plus member. Podemos hacer muchas preguntas, pero eso ya lo vamos a dejar para un poquito más adelante. I want to show you a list of verbs, regular and irregular verbs. Here we have. I will send this list to you. We have here, lista de verbos irregulares. Infinitivo, pasado simple, pasado participio y el español, ¿verdad? Aquí está todo completo. We have here the irregular verbs. Estos son los irregulares, los que se les cambia, ¿verdad? La estructura. Tenemos arise, arose, arisen, surgir, levantarse. Luego vemos be, eh, be, become, begin, etc., etc. We have a lot of verbs. Then we have, let me see, the regular verbs. In this one, we have the sound. Aquí tenemos nosotros los verbos regulares divididos por sonido, por los endings. ¿Cómo tiene que sonar, sonar cada ending de los verbos? In this case, we have ig, id, uh, the sound, right? Accepted, accepted, the sound. In this, the t, t sound, asked, asked, the t sound. Then we have d, d. D sound at the end, answered, answered the D sound. This one is, is very interesting because it is divided in the sounds. Está dividido en sonidos y eso les puede ayudar mucho a la hora de la pronunciación. Por eso busqué esta, eh, esta lista porque llevaba esas divisiones de los sonidos en los verbos regulares. ¿Por qué no lo llevan los verbos irregulares? Porque sabemos que se cambia la estructura en el pasado simple. Ya no es arise, es arose. Ya no es be, es was, es were. En cambio, en el, en el pasado, en el, los regulares, si nos fijamos, es bastante parecido, solo que se le agrega algo al final. Entonces aquí sí, los sonidos son bastante importantes porque se cambian. No todos se pronuncian de la misma manera y esto les va a ayudar cuando ya estén utilizando los verbos para las oraciones. ¿Verdad? Entonces, voy a dejar esto por aquí con los regulares ahorita. Vamos a utilizar los regulares. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahorita? Con la estructura. Eh, did plus subject plus verb. Vamos a crear cinco oraciones simples en pasado. O, o, haciendo preguntas con did. Did, uh, maybe, did you eat? Did you eat something? ¿Comiste algo? Vamos a crear cinco con did, cinco preguntas en este momento. Luego, 
Solo las vamos a leer. Vamos a leer nuestras cinco preguntas. Five questions using the the structure. Remember the structure. Did plus subject plus main verb plus complement, right? Did plus subject plus main verb plus complement. El auxiliar did siempre al principio. Nuestro sujeto puede ser un nombre o los pronombres normales. Eh, I, you, she, he, etc. And the main verb. Vamos a escoger un verbo, ¿verdad? Que nosotros nos llame la atención, una acción que queramos que nuestro sujeto realice. And then the complement. Did you eat something? Something really um, simple. Algo bastante simple, ¿verdad? Pregunta simple. Five questions. Five questions using indeed. If you want another verb, just tell me and I will change the, um, the list. ¿Quieren otros verbos de los que no están ahí en la pantalla ahorita? Me dicen para cambiarlo y ponerles los, los demás. Sí, con los de ED. Ok. Let me see. We have here the sound. Pregunta vamos a hacer, ¿verdad, teacher? Yes. Preguntas okay. utilizando el did. Ok. When I use uh, the auxiliar did, mm -hmm. I don't need to add ed. That's no. right? Yes, of okay. course. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Remember, when you use the auxiliary verb in past, you don't have to uh, change the main verb. Cuando utilizamos el eh, auxiliar, ¿verdad? En el pasado, recordar que no tenemos que agregarle el ed a nuestros main verbs, porque ya estamos utilizando el tiempo pasado con el auxiliar, entonces ya no es necesario que nosotros lo pongamos en nuestro main verb. Solo lo ponemos did plus the subject plus the main verb. When you are ready, you tell me. I'm ready. I'm ready, teacher. Okay, nice. Um, did you work yesterday? Okay. Did you dance with your boyfriend the last weekend? Okay, nice. Did you play basketball last night? Okay. Did you arrive delay at work yesterday? Uh-huh. And did you practice English the last week? Oh, nice. Very good. Thank you. 
You're welcome. Nice. Me, teacher. Okay, tell me. Uh, okay, uh, did you read the Quixote de la Mancha? Okay. The, did you sleep good yesterday? Okay. Did you do uh, last weekend? Mm. Did you wait very much? Uh, it's bad. Mm -hmm. Is that the sentence? Uh, did you do? Did you do? Uh huh. Last weekend. What? What did you do? ¿Qué hiciste en ah, en la what semana? You do? Ah, okay, okay. En ese caso, ¿qué quería decir con did uh -huh. you do? Exa exactly. Uh, ¿Qué, ¿Qué hizo? Uh huh. Uh huh. In this case, we are going to change it for another uh, verb. Por ejemplo, le puede preguntar exactamente qué hizo, si hizo alguna acción. Ok. Did you play? Did you dance? Did you sing? Did you okay. eat? Did you sleep? Mm -hmm. Ok, ok. Nice. Next. Uh, ok. Uh, did you wait very much last night? Uh -huh. Did you love your girlfriend? Ah, did you love your girlfriend? Nice. Thank you. Okay. Thanks to you. All right. Tell me. Okay. Did you count the books? Mm -hmm. Did you need to take a rest? Uh-huh. Did you visit the cousin last weekend? Uh-huh. Did you jump in the game? And did you clean the car yesterday? Ah, okay, nice. Thank you. Okay, you're welcome. Someone else? Uh, me, teacher? Tell me. Did you finish the homework? Mm -hmm. Did you cook something today? Mm -hmm. Did you need, uh, did you need help? Did you need help? Ah, okay. Help. Uh -huh. uh, did you watch the car? Okay. Did you visit the park? Okay, okay. Okay, nice. Thank you. Me, teacher. Tell me. Did you go to work today? Mm -hmm. Did you need help? Mm -hmm. did, did you did you wait to to your boyfriend? Mm -hmm. Did you finish the homework? Okay. And did you lose the key? The key. Did you look for the key? No, you lose. Lose. Oh, 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 Okay, okay, okay. Thank you. Someone else. Me, teacher. Tell me. Hello. Hello. Eh, yo voy a decirla. Okay. Did you watch the television last night? Okay. Did you have dinner last night? Okay. Did you go to play yesterday? Did they go to the movies on Wednesday? Okay. Eh, did you clean it, your house yesterday? And the last one, clean it. It's just clean. Clean. Yes. Okay. Thank you. Someone else? Me, teacher. Tell me. Uh, did you do any the homework? Mm -hmm. Did you repeat the question? Mm -hmm. Did you enjoy the soccer game? Mm -hmm. What did you do the last night? Did you learn English? Okay. Okay, nice. Nice, nice, nice. Thank you. Someone else? Okay. I have uh, read the message about the problems with the microphone. Okay. 
Acabo de leer el mensaje que enviaron, que hay alguien que tiene problemas con el micrófono, pero está en clases, ¿ok? Nice. Someone else with the questions? Me teacher. Tell me. Uh, what did you do last, the last weekend? Where did he to learn this? When did you play guitar? Mm. Why did she open the door? Mm -hmm. What did you go to the pitch? Okay, the WH questions. Nice. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Someone else? Alguien más antes de pasar a lo siguiente? Hey, teacher. Tell me. Did you need shoes? Did we day clean how home? Did you close a door? Did they listen rock metal? Did I play the piano? Ah, okay. Thank you. Nice. Nice. Very good. Someone else? Me, teacher. Tell me. Did you cooking is this weekend? Did you work this today? Mm -hmm. Did you study today? Mm -hmm. Did you clean in the car today? Mm -hmm. Okay, in that case, cooking and cleaning. We are not using ING yet. No le pongamos okay. el, el ING, just the verb like uh, in the base form. No le ponemos el ING todavía, estamos en la base en la forma base del verbo, ¿ok? Ok. Someone else? Me, teacher. Tell me. Did you listen, did you listen to me? Did you love her? Did you learn French? Did you practice baseball? Did you enjoy the party? Ok, nice, very good. Nice, ok. Let me take this. Now, we are going to listen a conversation about vacations. Something that we really like. Algo que nos gusta mucho, ¿verdad? Las vacaciones. Let's see. We are waiting for the platform. Teacher. Tell me. Uh, I have a question. Tell me. Uh, the pronunciation is did you blah, 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 or is correct uh, say did you? Did you? Did you? Did you? Did you? Passive, did you? Mm, we can say that in this case, we are talking like this, but if you can say it really fast, it does okay. Did you? But it's about the pronunciation. Es según la pronunciación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero sí, hay personas que lo pronuncian muy rápido que tendemos a escuchar, ¿verdad? Así como ese sonido que estaba diciendo. Pero en este caso lo podemos decir, did you, did you, or did somebody. But that's okay. Okay, teacher, thanks. You're welcome. Here we have the video about vacation. Let's, uh, okay. Let me see the audio. Okay, it's okay, it's okay. Participants will have a chance to listen to a conversation when past of B is used. Hi to all, welcome to this session. We'll continue talking about simple past, but now I want you to find out the simple past of B. Listen to the conversation and figure it out. Don't miss next class where I'll explain the past of B. Let's listen. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time. But we went surfing every day. The waves were amazing. So what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. Okay, in this case, it said something really How important. How long were you there? Here. 
it says that we need to, to find, we need to find the pass of verb B. Where can we find the pass of verb B in the conversation? Where? Donde podemos encontrar el pasado del verbo B en la conversación? The first line, how was your vacation? Okay, first line, how was your vacation? That one. It Another was one? excellent. Okay, it was excellent. We have two. Fantastic, was the weather okay? Okay, fantastic, was the weather okay? How, how long were you there? How long were you there? Nice. Another one? Was the weather okay? Uh-huh. Another one? It so was, was cloudy. Mm -hmm. Ah, mm -hmm. it was cloudy. Nice. Another one? What was the best thing about the trip? Uh-huh. Tatiana, you were saying something? Yes. Tell uh, me. But we went surfing every day. Ah, we went. Yes, another verb in past. Right. We have a lot of verbs in past in the conversation. Nice. It's good that you can find it easily. Nice, nice, and nice. Now, let's see. Before we go, it's something important. The list. Let me take your attendance. Daniel Canizales. Present teacher, present. Miguel Hill. Present teacher. Jose Vela. Mm. Present teacher. Carlos Cruz. Fine here, teacher. Melissa Alfaro. Present teacher. Carlos Arriza. Present teacher. Orlando López. I'm here, teacher. Armando Leiva. Present teacher. Verónica. She's not here. Okay. Genaro Ramos. Present. Miguel Guardado. Present. Maybelline Jaimes. Present. Luis Cotes. I am. Okay. Rosemary Ramirez. Let me see, no, she's not here. Mario Arevalo. Present teacher. Okay, Giselle Campos. Present teacher. Okay, Monica Patris. Monica? No, okay. Mari versus that she is not available. Maribel nos falta porque no pudo llegar a tiempo. Okay. Marvel Pineda. Present teacher. Raquel Meléndez. Present. Mario Arevalo. Present teacher. Catherine Maldonado. Present. Uri Ventura nos dijo que estaba en clase, pero no le servía el, el micrófono, creo. Daniel Palacios. I am here. Stephanie Herrera. It's not here, I guess. Norberto Elias. Not here. David. Not here. Tatiana Hernández. Present. Roxana Melissa. Hello. Present. Ok. Natalia Sánchez. Present. ¿Estamos todos o se me quedó alguien? I have a message. Let me see. Ok. ¿Estamos todos en la lista o se me quedó alguien? Teacher, una pregunta. Dame. Dice que a mí dos veces me menciona siempre 
Este en la lista. Ok. No sé si este lo he repetido yo en la lista. Oh, ok. That's right. That's right. Es cierto. Lo tengo dos veces. <risa> Ay, yo dos veces me toca responder. También a mí, sí. También a Roxana. Let me see. Sí, primero creo que me menciona como Melissa Alfaro y después como Roxana. Melissa. Oh, 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 let me see. Melissa. Me están preguntando por una casa que tenemos en. Melissa Alfaro. Oh, that's right. Sí. Ok. En el Congo. ¿Alguien más que lo, lo mencioné repetido o algo por el estilo? Yo escuché que dijo David. No sé si será otro David o yo también. Mm, I guess it's you. Sí, Luis David. Mm -hmm. Ok. Ok, ok. Nice. Ok, solo recordarle. Inflamatoria también, baby. Eh, recordarle, cuando estén en la plataforma, si tienen algún problema con la plataforma, no duden en enviarme mensaje y decirme, estoy en la sección 526 y no puedo okay. pasar de ahí. Tommy. Nice, ok. Entonces, uh, no duden en mandar eh, mensaje, ¿verdad? En ese momento para poder estar, eh, entrar a la plataforma y ayudarles con ese problema. Porque a veces son por mayúsculas, puntos, o porque nos falta alguna letra o algo por el estilo. Así que no duden en eh, preguntar, ¿verdad? Sigan avanzando en la plataforma. Porque si se fijaron, les, les enviaron un mensaje ahí al grupo que habían unos que iban un poco atrasados. Entonces hay que ir, ¿verdad? Eh, progresando en lo que es la plataforma. Si hay dudas o preguntas, no duden en consultar, ¿verdad? Porque para eso estamos, para ayudarlos en este proceso. Someone wants to say something? Alguien que quiera decir algo antes de despedirnos? We are good. Estamos bien? Yes. Nice. Yes. Nice. Okay. Very nice. Let's end the class here. Vamos a terminar aquí. See you tomorrow. Good night. Tomorrow, Good night. teacher. Everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Everyone. See you tomorrow. Thank you, Good night. 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 Good night.